was thinking we should split up and cover as much of the facility as we can, unless you have a better. This is obviously an Alachi facility. What I know about them comes from the Romulan Republic's databases, but I should be able to learn more as we examine this location. The air here is suitable for the Alachi, which means that you may find breathing difficult. I, of course, do not have that problem. If you have an environmental suit, found a breeding apparatus. That should take care of that nasty cough. These are solenate tables. I, I read the end Ich hab mir heute, ich hab mir eben noch eine Star Trek Folge reingezogen, wo man zum ersten Mal die Trojaner trifft, ne? War echt nicht übel, die Folge. Ah, ich bin bald aber mit der dritten Staffel von Star Trek durch, dauert auch nicht mehr lang. somehow connected to the Alachi and the Badwar. This is beginning to me. Wer jetzt, hä? Was meinst du? Hallo. Ist wohl gerade nicht da, ne? Logische Schlussfolgerung. Ich spiele zu viel Star Trek. Also ganz ehrlich, äh, Kult hat, Kult hat, ich muss sagen, ich spiele zu viel Star Trek. Ich spiele zu viel Star Trek. Logische Schlussfolgerung, logisch, Logik. We can save them if we beam them back to your ship. I think I'm too much of it. You're just getting crushed. Ja, hier, ich habe gestern ja eine bestimmte Mission gemacht. Da muss man einen Typen entführen und dann muss man zu einer Mine. Das musste aber da einen schon. Also haben wir es direkt gleich ihnen zur Mine gebracht. Ne? Haben wir dort verhört, haben sie viel dahin gelegt, wo die Gegner spawnen. Ja, leider war gleichzeitig auch ein NPC dort, den wir nicht hätten töten dürfen. Was stand da? Einsatz fehlgeschlagen. Äh, Informant in Komor, so ein Scheiß. Da müssen wir sowieso wieder kommen. Und wollt doch, ihr wollt bestimmt auch jetzt unbedingt bessere Fahrzeuge haben, ne? Ja, hast du jetzt auch so einen? 
Du bist froh drüber? Aber äh, ich muss sagen, der Panzer, den man sich selbst rufen kann, ist besser als den, den man sich da holen kann, diese komischen Dinger. Diese leicht gepanzerten, diese UAVs mit den Maschinen drauf. Ich habe mal beide getestet. Und ganz ehrlich, den wir rufen ist sehr viel stärker als den, die, die wir da klauen können. Ich frage mich, was später wird, wenn wir äh, so weit sind, dass wir uns Helikopter rufen können. Ne? Frei mich nicht schon, was dann passiert. Sind die Helikopter später dann Apaches gleich direkt oder... Ne? Kann ja alles sein. Willkommen beim Stream. Everything will be fine. Nö. Das dauert eine Zeit lang, immer noch. Reichweite nicht unbedingt. Ich stand sogar einmal bei einem Typen die ganze Zeit, dann, der ist entkommen und dann auf einmal war wir da. Also wie es aussieht, ist das äh, auch so möglich. Aber gut. Ja, nimmt eine andere Mission. Das habe ich da auch mit einem Kollegen gemacht. Ja und? Wozu können sie es abknallen? Bestimmt nicht aus Spaß. Nee. Also ich mach's lieber taktisch. Immer schön taktisch abknallen. Ja, ich weiß, du bist nicht so der Typ. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Ich bin nicht so der Typ, der nicht taktisch spielt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich hab irgendwie eine Macke damit. Aber jeder hat seine Macken, ne? Kennt man ja. Hm. Mach ihn tot, mach ihn tot. Das erkennt man doch, ob die weglaufen können oder nicht. Das sieht man doch an dem Zeichen, was die haben. Alter, also ist die nächste Mission gleich vergeigt. Und daran merkt man wieder, du musst taktisch spielen. <lacht> ja, ja. Kampfkeks, was du es etwa? Willkommen beim Stream. Böser Kampfkeks. Kein Alarm auslösen. Ist nicht gut bei Ghostwicken. Du guckst. Ja, ganz ehrlich, du guckst zu viel Hancock, ne? Gut gemacht, ne? Da will ich mich verarschen. Echt? Ich habe mir den Film fünf, sechs Mal reingezogen oder sieben Mal, ich weiß nicht mehr. Der ist einfach nur witzig. Am besten fand ich immer noch, wo gesagt wurde, nenn mich noch einmal Arschloch. Arschloch. Mind-controlling bugs. 
neural parasites. Just as I suspected. Did you know that several Starfleet officers were infected by these in the mid-2360s? The Enterprise logs from that era are fascinating reading if you ever have a few dozen hours to spare. If Gaul and the infected Vaudoir were communicating with this station, it stands to reason that this may be the facility where the Bluegill implantation takes place. We should definitely investigate further. If we can find the implantation room, then I should be able to analyze their equipment. I don't believe it. The empirical evidence is right in front of me. This tech, this whole facility, it's Iconian. There are variations on the norm, of course, because of the Solanae and Alachi influence, but I see the Iconians as we know them rarely reveal themselves. The only known interaction with an Iconian in modern history took place on Kronos, when... Wait, you were there! I don't need to explain that situation again. As I was saying, the Iconians don't like to act directly. They use servitor races, like the Alachi and the Solanae, to cause chaos in their name. And the neural parasites, they've bioengineered. Rather like the founders created the Gemadar, but sophisticated enough to control another species, and with much less free will. The parasites are a weapon. When Voyager revived the Vaudoir, their technology was outdated compared to what other powers in the Delta Quadrant had at that time. Even the Kazan outdid them. But now, Vaudoir technology is cutting edge. The only way they could have advanced so far, so fast, was by aligning themselves with someone else. With the Iconians. The Vaudoir got their tech upgrades from them, but they also got the neural parasites. The parasites gave the Vaudoir power, but they gave the Iconians control. They were ultimately the ones pulling the strings. This entire war has been against an enemy we didn't even see. Geh mit Gott, aber geh, oder was willst du sagen? Diesmal ist es gestört. Nein, wieso stört ihr mir alles? Äh, hat einer von euch schon Oroko angefangen? Hm? Okay. Ja, ich will nicht Oroko äh, später machen. Da will ich jetzt anfangen. Some of this technology is ancient, but it's quite advanced. Ja, ich wär... Hm. Du bist doch zu nah. Alter, der hört nicht zu, ne? Nein, der hört nicht zu. Äh, hier zum Beispiel... Hier ein Kollege von mir, ne? Ein Kollege von mir, äh... Zweistein, genau, Zweistein war es. Der spielt zum Beispiel lieber auf schwer nur, weil man da noch die Gegner sieht. Wo die auf der Karte sind. Nicht verstanden? Nö. Nein. Auf Extrem sieht man nicht die Gegner, wo sie in etwa sind. Nicht in der Basis. Dann hast du nicht Extrem eingestellt.